நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் புவியீர்ப்புக்கான தூண்டட் பெயர் என்றால் என்னென்ன பார்ப்போம் புவியீர்ப்புக்கான தூண்டட் பெயரில் ஈர்ப்பு திருப்பம் அல்லது புவியீர்ப்பு திருப்பம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது புவியீர்ப்பு திருப்பம் என்று சொன்னால் புவியீர்ப்பு விசைக்கு அமைவாக தாவர பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சி நாங்கள் ஈர்ப்பு திருப்பம் அல்லது புவியீர்ப்பு திருப்பம்னு சொல்லுவோம் இப்போ புவியீர்ப்பு திசை எந்த திசையில் இருக்குதோ அந்த திசையை நோக்கி தாவர வளர்ச்சி நிகழ்ந்தால் அது நேர் ஈர்ப்பு திருப்பம் அல்லது நேர் புவி ஈர்ப்பு திருப்பம் புவியீர்ப்பு திசைக்கு எதிரான வளர்ச்சியை காண்பித்த தாவரம் அது எதிர்ப்புவி திருப்பம் அல்லது மறையான புவி திருப்பம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் தாவர வேர் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் தாவர வேர் எப்போதும் புவியீர்ப்பு திசை எந்த பக்கத்தில் இருக்குதோ இந்த திசையை நோக்கி இருக்குதோ அதை நோக்கி தான் வளரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே தாவர வேர்கள் நேர் புவி திருப்பதை காண்பிக்கும் ஆனால் அங்குரங்கள் எப்போதும் புவியீர்ப்பு திசைக்கு எதிரான வளர்ச்சியை காண்பிக்கிறபடினால அது எதிர்ப்பை திருப்பதை காண்பிக்கும் அல்லது மறையான புவி திருப்பதை காண்பிக்கும் இதில் முதலாக பயணம் பாருங்கள் புவியீர்ப்பு அல்லது ஈர்ப்பு திருப்பதற்கான தூண்டட்பெயராக தாவரத்தின் அங்குரம் மேல் நோக்கி வளர பேர் கீழ் நோக்கி வளர்ச்சி அடையும் ஐட்டா இது நேரானதாக அல்லது மறையானதாக இருக்கலாம் இதை தான் நான் உங்களோட முதலும் சொன்னேன் தாவர வேர் புவியீர்ப்பு திசையில் வளருது எனவே நேர் புவி திருப்பம் அங்குரம் புவியீர்ப்பு எதிரான திசையில் வளருது எனவே அது எதிர் புவி திருப்பம் அல்லது மறை புவி திருப்பம் சொல்வோம் உதாரணம் வேர்கள் நேர் ஈர்ப்பு திருப்பத்தையும் அங்குரங்கள் எதிரான ஈர்ப்பு திருப்பத்தையும் காட்டும் அடுத்த பயணம் பார் ஈர்ப்பு திருப்பம் வித்து முளைத்த உடனே நடைபெறும் இது வேர்கள் மண்ணினுள் வளர்வதையும் அங்குரங்கள் சூரிய ஒளியை நோக்கி வளர்வதையும் உறுதி மொழி தெரியும் வித்தொண்டு முளைத்த உடனேயும் வித்திலிருந்து இரண்டு பகுதிகள் தோன்றும் ஒன்று கீழ் நோக்கி வேரும் மேல் நோக்கி வித்திலையும் உருவாகும் இந்த கீழ் நோக்கி தோன்றக்கூடிய வேர்கள் புவியீர்ப்பு திசை என்ற நிலுவை காரணமாக கீழ் நோக்கி வளரப்போகுது அதே போல் மேல் நோக்கி உருவாகக்கூடிய வித்திலைகள் சூரிய ஒளி என்ற தூண்டலால் மேல் நோக்கி வளரப்போகுது எங்களுக்கு இதிலிருந்து விளங்குது புவியீர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி துளிப்படுது ஒளியின்ற தூண்டல் மேல் நோக்கி துளிப்படுது எனவே நாங்கள் ஃபைனலாக இறுதியாக விடுதலை முடிவு கூறலாம் வேறானது நேர் புவி திருப்பத்தையும் எதிர் ஒளி திருப்பத்தையும் காண்பிக்கும் அதே போல் அங்குரம் நேர் ஒளி திருப்பத்தையும் எதிர் புவி திருப்பத்தையும் காண்பிக்கும் அடுத்தது தாவரங்கள்ன்ற வேரில் வேர் மூடின்ற சில களங்களில் நிலை கற்கள் சரிவடைந்து காணப்படும் நிலை கற்கள் என்பது அடர்ந்த மாப்பொருள் மணிகளை கொண்ட விசேடமான ஒரு மணிகள் இந்த நிலை கற்கள் தாவர வேர் மூடி களங்களில் போய் சரிவடைகிறதுக்கான காரணம் புவியீர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி இருக்குது எனவே இந்த நிலை கற்கள் கீழ் நோக்கி நிலை கொள்ளுது கீழ் நோக்கி சரிவடைது என்பது மூலமாக தாவரங்கள் உணர்ந்து கொள்வது புவியீர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி காணப்படுது எனவே தான் இந்த பாயிண்டை வாய்ச்சி பாருங்கள் நிலை கற்கள் நிலை கொள்வதன் மூலம் தாவரங்களால் புவியீர்ப்பு உணரப்படும் இந்த நிலை கற்களை பயன்படுத்தி தான் தாவரங்கள் புவியீர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி துளிப்படுது என்ற தகவலை அறிந்து கொள்வது கலன் தாவரங்களின் நிலை கற்களாவன அடர்ந்த மாப்பொருள் மணிகளை கொண்ட விசேட ஒரு மணிகளாகும் களத்தின் தாழ்வான பகுதிகளில் புவியீர்ப்பின் கீழ் இவை நிலை கொள்ளும் வேரின் வேர் மூடியின் சில கடங்களில் இவை அமைந்து காணப்படும் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் வேர்களை பாருங்கள் இதில் பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிசம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது கீழ் நோக்கி அம்பு குறி காட்டப்பட்டிருக்குது எனவே தாவர வேர்கள் நேர் புவி திருப்பத்தை காண்பிக்குது அதே நேரம் அங்குர பகுதியை பாருங்கள் நெகட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிசம் எனவே அங்குரம் எதிர் புவி திருப்பத்தை காண்பிக்குது அதே போல் அங்குரத்தை எடுத்துக்கொண்டிங்க சொன்னால் அங்குரம் நேர் ஒளி திருப்பத்தையும் எதிர் புவி திருப்பத்தையும் காண்பிக்கும் தாவர வேர் நேர் புவி திருப்பத்தையும் எதிர் ஒளி திருப்பத்தையும் காண்பிக்கும் நாங்கள் இப்போ நிலை சிறுகற்கள் கருத்துவோம் என்று வருவோம் நிலை சிறுகற்கள் என்றால் என்னென்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே உங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் இது அடர்ந்த மாப்பொருள் மணிகளை கொண்ட விசேடமான ஒரு மணிகள் இந்த நிலை கற்கள் வேறு மூடி கலங்களில் கீழ்ப்புறமாக இருக்கக்கூடிய சில கலங்களில் அமைந்திருக்கும் என்று ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் நிலை சிறுகற்கள் கருதுகோள் என்றா என்ன சொல்லி பார்ப்போம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிற படத்தை பாருங்கள் இது ஒரு வேறுச்சி பெரிய இலையம் அந்த பெரிய இலையத்தில் கீழ்ப்புறமாக காணப்படுறது வேர் மூடி அந்த வேர் மூடி என்ற சில கலங்களில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நிலை சிறுகற்கள் இங்கே காட்டப்பட்டது இங்கே சி சிவப்பு நிற புள்ளிகளாக காட்டப்பட்டது நீங்கள் இந்த படங்கள்லையும் அதை பார்க்கலாம் நிலை சிறுகற்கள் ஒரு புறத்தில் சரிவடைஞ்சு காணப்படுது 
இவ்வாறு நிலைச்சிறுகட்கள் சரிவடைஞ்சு காணப்படுற நேரம் அந்த இடங்களில் கேல்சியம் டூ ப்ளஸ் அயன்களோட பரம்பல் கேல்சியம் டூ ப்ளஸ் அயன்களோட விநியோகம் இடம்பெறும் இவ்வாறு கேல்சியம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள் விநியோகிக்கப்பட்டார் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு புறமாகவும் ஒட்சின் சம அளவில் தான் விநியோகிக்கப்பட்டு காணப்பட்டது பரம்பல் அடைஞ்சு காணப்பட்டது கேல்சியம் அயன்கள் விநியோகிக்கப்பட்ட உடனேயும் இந்த ஒக்சின் எல்லாம் ஒரு புறமாக ஒதுக்கப்படும் ஒரு ஒரு புறமாக சரிபடையும் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மேற்புறமாக இருந்து ஒக்சின் அளவு குறைவாகவும் கீழ்ப்புறமாக ஒக்சின் அளவு கூடுதலாகவும் காணப்படுது இவ்வாறு ஒரு புறமாக கேல்சியம் அயன்களும் ஒக்சின்களும் சரிபடையும் இதில் வேறு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பக்கம் ஒக்சின் சரிபடையுதோ அந்த பக்கம் மெதுவான் நிகழ்ச்சியும் எந்த புறத்தில் ஒட்சின் செறிவு குறைவாக காணப்படுதோ அந்த பகுதியில் வேகமான நிகழ்ச்சியும் காண்பிக்கப்படும் ஆனால் தண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாறி தான் காணப்படும் தண்டில் எந்த பகுதியில் ஒட்சின் செறிவு கூடுதலாக இருக்குதோ அங்கே நிகழ்ச்சி கூடுதலாக இருக்கும் எந்த பகுதியில் ஒட்சின் செறிவு குறைவாக காணப்படுதோ அந்த பகுதியில் நிகழ்ச்சியும் குறைவாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு வேறெண்ட கீழ்ப்புறமாக ஒட்சின் செறிவு கூடுதலாகவும் மேற்புறமாக ஒட்சின் செறிவு குறைவாக காணப்படும் கீழ்ப்புறமாக காணப்படக்கூடிய உயர் ஒட்சின் செறிவு இதனுடைய வேர் நிகழ்ச்சியை நிறுவுகிறபடினால மேற்புறமாக இருந்து வரக்கூடிய அறநிகழ்ச்சி காரணமாக இந்த வேர் கீழ் நோக்கி வளைந்து வளரக்கூடியதாக காணப்படும் இதனைத்தான் நாங்கள் நிலைக்கால் கருதுகோள் என்று சொல்கிறோம்